Evet arkadaşlar e, ben yaklaşık yeni katılanlar için söylüyorum. E, üçüncü günüm bu Leodikya Antik Kenti'ndeyiz. Biliyorsunuz aktüel arkeoloji yollarda e, HD ile yollardayız. E, Mazars Denge'nin sponsorluğunda yürüttüğümüz bir proje bu. Mazars Denge'ye çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, Denizli bölgesinde Leodikya, Tripolis, e, Hierapolis hatta Hierapolis'i göstereceğim size birazdan. Tam arkamda tiyatronun oradan gözüküyor. Ve e, dördüncü kent olarak da Afrodisyas'a gidip bu Denizli bölgesi yolculuğumuzu bitireceğiz. Ama e, oldukça doyurucu geçiyor günlerimiz. Dün Celal Hocam sağ olsun beni bayağı bir gezdirdi. E, kenti anlattı. Ben sabahtan fotoğraflar çektim, dolaştım. Kendimce işte videolar çektim. Bunlar biliyorsunuz biz arşiv de topluyoruz aynı zamanda Aktüel Arkeoloji Dergisi için. E, bütün bu işlemler sırasında şunu anlattım size. Dün onu söylemiştim. Tiyatrodan canlı yayın yapacağımızı söylemiştim. Az önce yaklaşık 10 dakikaya yakın Buradaki tiyatro kazısının başındaki Barış hocamızla, Doktor Barış hocamızla e, Pamukkale Üniversitesi'nden konuştuk. O bize gerekli bütün genel değerlendirmeleri yaptı. Şimdi de e, şeylerle konuşacağımızı söylemiştim. E, kazının diğer işte restorasyon bölümü, kazı bölümü, tiyatroda çalışan arkadaşlarla e, işçisinden arkeologlarına, sanat tarihçisine, öğrencisine herkese konuşacağımızı söylemiştik. Evet yeterli bir katılım oldu gördüğüm kadarıyla. Ben şimdi şöyle kendi kameramı kendimden uzaklaştırıp şey yapıyorum. Ön kamerayı alıyorum. Evet bakın hemen önümde pantograf tekniğiyle yapılmış. Yani ne demek? Eski taşla yeni taşı bir takım özel yapıştırıcılarla yapıştırıyorlar. Gördüğünüz gibi izleri belli zaten. Yani eski ile yeni. Bakın bu önümdeki yeni taş belli zaten. Ee, arkası da eski tiyatronun bir taşı. Şimdi restorasyon yapılıyorken biliyorsunuz hep söylediğimiz bir şey vardı. Eski ile yeninin mutlaka izlerinin belli olması gerekiyor denir. Genel bir kaidedir bu. Birazdan göreceğiz gezerken. Burada, burada çok çok e, bilimsel bir çalışma yapılıyor. Şu anda bu pantograf tek tekniğinin yapıldığı, yürütüldüğü... E, Arkadaşlarla birlikteyiz ve onların da başında birazdan e, arkadaşımızla konuşacağız. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. E, arkeolog kendisi e, buradaki e, pantograf tekniğinin sorumlusu bize anlatacak evet. neler yapıldığını. E, bu sıcakta öncelikle bir öyle başlayalım. Bu sıcakta bütün gün evet, çalışıyor bütün arkadaşlar. Gün yani çalışıyor. isterseniz hem şöyle yürüyelim hem onların evet. ne iş yaptığını görelim. Siz de bu arada anlatabilirsiniz evet. hocam. Şimdi arkadaşlar özgün e, oturma basamağının parçalarını yapıştırıyorlar. Yaklaşık e, 8 parça halinde kırılmış. E, dediğiniz gibi özel yapıştırıcılarla yapıştırıyoruz. Eksik kısımlarsa yani tamamen artık yok olmuş tasnif çalışması sonucunda e, ulaşamayacağımız parçalarda ise e, pantograf dediğimiz teknikle sizin de bahsettiğiniz gibi e, tümlemeye gidiyoruz. E, özgün malzemeye hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Yeni malzeme özgün malzemenin kalıbını alıp e, yeni malzeme üzerinden özgün taş işleyip e, yapıştırıyoruz. E, yapıştırma çalışmasını da e, şu an görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar çalışıyor. Evet. Evet. Emin Yener hocamla görüşüyoruz. O kendisi pardon Emin Ateş özür diliyorum. Kendisinden sıcakta normal bunlar. <gülüyor> ee, evet. Doktor öğrencisi kendisi de. O da Pamukkale Üniversitesi'nde. Evet. Ee, burada bunların dışında başka bir teknik var mı? Ee, ne anlatabiliriz? Gibi, e, özgün olarak yani taşı taşla tadamamlamamız e, evet. en doğru uluslararası kriterlere göre en doğru yöntem. En doğru yöntem yani, uyguluyorsunuz. Uyguluyoruz. Çok güzel. Ee, öyle çalışıyoruz. Onun Peki dışında... ben o zaman şöyle yapayım. Canlı yayındayız. Ee, arkadaşlarımızdan birisine şöyle bir Onları da riske atmadan, evet. kendimizde riske olmadan mesafeli. Arkadaşlar, Ercan abi, bir biz... şöyle bir vaktinizi alsam, Ercan bir dakika. Abi, sen... ee, bu sıcakta ne yapıyorsunuz? Yani zor olmuyor mu? Sadece onu söyleyin yeter ya. Yani gerçekten büyük bir emek var burada. Bütün gün buradasınız böyle, güneşin altında çalışıyorsunuz. İşte arada tamam, orada bir çay saati falan ama yani 
Hakikaten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Legoları birleştirmek gibi değil mi? Çocukken oynardık işte ne bileyim. Çok büyük bir puzzle gibi. Büyük bir puzzle. Evet, tek tek o küçük parçaları sıkıştır onu yap. Ve işte arkadaşlar bir daha böyle yapılmış, restoran olmuş tiyatroları gezerken lütfen saygıyla gezin. <gülüyor> Üstümde dolaşırken, hoplarken, atlarken lütfen saygıyla gezelim. Ee, arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Sağ olun. Emin Hocam size de teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, şimdi başka bir e, arkadaşla görüşeceğiz. Evet bir beş dakika sonra yine karşınızdayım. Görüşmek üzere.